，换个发型啊，换了个心情啊，我天，换的技术啊，随着年龄的增长啊，在直线下降，真是连波老矣，不能犯否了。把我这帅气的脸庞剪得跟卤蛋一样，我天，今天搞了一个大活，在我们村小卖部啊，买了一箱这个老坛酸菜面，按简单吃个泡面又显得没有排面，然后搞一个老坛酸菜火锅，先切点配菜，先把这海鲜锅的屁股给去掉。然后咱们切点豆腐，豆腐给它切成那种小片嗯，还是豆腐，对。咱们做娃娃菜，咱们再摘点那个小油菜，齐活。因为最近这个菜比较贵啊，就没舍得多买。然后咱们，哎呀，哎呀，哎呀，给里边来三包这个老坛酸菜这个面，加入灵魂这个酸菜，但这个酸菜我感觉太少了，所以买了一包酸菜，咱们把这。咱把这酸菜给它简单切一下，然后咱们给它搁一块这个牛油火锅底料，嗯，锅里边稍微来点水，开火啊，默默的等待，我天，在等待的这个心心情还是蛮幸福的。咱们水开了，给锅里边稍微来点这个，锅里边稍微来点这个肥牛。我们酸菜肥牛也真味道也不是不错的。从这滚滚烫的浓汤当中啊，我仿佛闻到了这个泥土的气息啊，以及这个脚丫子的芬芳啊。会，来开玩笑啊，这个其实其实抛开其他不说啊，这个这个老坛酸菜的风味还是还是可以。那就哎，好吧，你知道，它不是很健康。这一碗肉啊，还是有一些幸福的滋味。嗯，对。这三斤肥牛没多少吧？哇，再来一片娃娃菜。一边这个酸菜，酸菜还是不够酸爽啊！咱们给里边来点来点醋。
吃火锅真的太爽了。哎，趁现在这个季节啊，就开始抓紧时间吃火锅吧，因为过两天天热了，哎，就不适合吃火锅了。你们别说啊，白菜真是个神器啊，又可以腌酸菜，又耐储存，而且还便宜。嗯、然后咱们把那个这里边稍微来点面，面煮的五成熟啊，就差不多了。哎，换这个吧，对，这、啊、这不烫手啊，不然抓不住。嗯，哎，爽。吃火锅总能让人火冒三丈。